자 아홉 번째 선 한번 가보도록 하겠습니다 댓글 컨텐츠고 영상 제목 악마 같은 여자와 결혼해 살다 이혼 후 죽다 살아났습니다 라는 영상에 달린 댓글입니다 어 이거 좀 내용을 먼저 읽어 드려야 될것 같아 그래서 제가 이 원본 내용을 한번 읽어 드릴게요 어떤 내용인지 어떤 분이 와, 정말 억울한 결혼을 하셨네요 이런 결혼 여러분 남자 하시면 안됩니다 이 내용 들으시면 아 나는 결혼 안하는게 정말 다행이네 이런 생각 듭니다 한번 읽어 드릴게요 어떤 분 이야기인지 20대 시작해서 서른 전에 이미 한번 다녀왔습니다 한번 다녀왔다는 얘기는 이혼 찍고 나왔다는 거죠 돌싱이라는 얘기입니다 적절히 돈 받고 다 갖다 바치고 갖고 싶은 거 취미는 고사하고 친구들 못 만나는 건 당연하고 회사 집에 연속 직장 사사랑 술 한잔 못 해봤습니다 퇴근하고 오면 설거지에 쓰레기 버리고 청소까지 밥값 명목으로 6천원 현금으로 주는데 담배 사피면 끝 그나마 밥은 잘해줬습니다 그래서 여자가 돈을 모았냐 돈을 다 쓰고 심지어 툭하면 대출 받아서 했습니다 내가 못 보러 와서 대출 받는 거라며 친구 남편 비교당했습니다 매일 하루 택배가 3, 4개씩 오고 다지 옷, 지 화장품, 지 신발, 지 가방이었습니다 작은 방은 본인 정용 창고를 사랑할 정도였습니다 회사 앞에 왔다고 내려왔다길래 가면 스버커피 주고 갔습니다 차라리 김밥이 더 고마울 것 같은데 심지어 저는 매 많은 남편이었습니다 승질무리 지정굿이라 장난 없고 진심을 다해 참아졌습니다 약해서 맞은 게 절대 아닙니다 양가 부모님 해주신 전셋집 명의 넘겨주고 있는 돈 없는 돈다 줘버리고 이혼 성공하고 보증금도 없는 월세로 다시 시작했습니다 7년 만에 서울에 집 짓고 대출금 이제 80만원 남았습니다 이제 다시 모아서 경매를 하나도 사는 게 목표가, 목표가 되었습니다 그 사이 여자도 두번 사귀고 한 번은 동고도 하면서 지내봤지만 여자의 깊게 마음을 안 주게 되니 수틀리면 갈아치우는 나를 보게 되었습니다 <웃음> 야 근데 이건 남자도 문제가 있다 왜냐 남자가 이걸 몰랐을 리가 없거든 결혼하기 전에 이거는 남자도 또 문제가 있어요 이 댓글 다시 보도 생각해보니까 문제가 있어요 왜냐하면 여자가 문제가 많은데 이거를 왜 결혼하고 나서 알았을까 분명히 생활습관 같은 걸좀 조사해보고 좀 체크해보면 알수 있을 텐데 와 아니 돈도 자기 마음대로 쓰고 거기다가 폭력까지 와 진짜 <웃음> 나같으면 그다가 맞은 거 있잖아. 병원 진단 다 끊어가지고 폭행죄로 고소했을 거야. 어, 합의금까지 반환했을 거예요. 그냥 안 놔둘 것 같아. 전과자로 만들었을 것 같아. 야, 이런 분들 성질벌이 못 고칩니다, 여러분. 물론 이 결혼이 일반적인 결혼 사례는 아니에요. 일반적인 결혼 사례 아닌데 이분이 정말 세게 대기긴 했네. 어, 보통 여자가 아니네요. 야, 이거 결혼을 한게 아니라, 자기 택배 비용을 마련하기 위해서, <웃음> 자기 인터넷 쇼핑을 하기 위해서 결혼을 했네. 내가 인터넷 쇼핑 해야 되는데, 내가 돈은 없고, 누가 돈을 대줄 사람 필요하니까, 딱 너가 적당하다. 너는 그냥 하루 6천원으로 치워. 나머지 돈은 내 인터넷 쇼핑을 위해서 갖다 바쳐야겠다. 야. 근데 이거를 연애 시절에 몰랐을 리가 없을 때, 이거는. 이건 돌변이 더 심한 것 같은데 이거는 사전에 파악을 할수 있거든요 뭐 택배 주문이나 돈 수습 이런 것들 파악을 할수 있어 근데 이분이 그냥 관대하게 생각한 것 같아 네. 관대하게 약간 그런 마인드 있거든요 에이 그냥 내가 책임지자 내가 남자인데 그냥 내가 먹여 살리면 되지 그게 이렇게 맞는 거야 여러분 그 남자 마인드가 이렇게 맞는 거야 남자들이 그런 마인드 가지고 있거든 에휴 남자가 열심히 돈 벌어서 여자 하나 못 먹여 살리겠나 그런 마인드가 이런 마인드 만든 거라니까 이런 결혼 사례 아무리 내가 뭐 열심히 벌어서 먹여 살리면 된다 하더라도 여자가 아예 그런 인성이나 기본적인 어떤 경제관념이 부족하면 하면 안돼 내가 먹여 살릴 수 있어도 그 남자분들이 그런 마인드 가진 사람이 의외로 있단 말이에요 아니 남자가 어? 사지 멀쩡한데 어? 기집애 하나 못 먹여 살리냐 그게 제일 찐따 같은 마인드 남자들 옛날엔 그게 멋있는 마인드였잖아요 
이게 특히 경상도 같은 데 많이 있거든? 경상도 같은 데 가면 어? 야 머스마가 돼가지고 까시나 모으게 살리냐 어? 내가 책임지고 어? 아마 나와주면 내가 먹게 살리지 이런 마인드 가지고 있단 말이야 그래서 약간 이런 빌런 같은 분들이 <웃음> 생겨나는 거야 이게 아니 내가 뭐 돈을 벌어서 가정도로 사더라도 여자가 깜이 아니면 걸러내야 될거 아니야 이건 상남자가 아니라 하남자입니다 하남자 지하남자에요 지하남자 상남자가 아니라 그렇죠 이쁘긴 했나보네 근데 이쁜데 성격은 별로였나보다 성격이 많이 별로였나보다 근데 저런 성격은 충분히 결혼 전에 파악할 수 있거든 저게 내가 봤을 때는 결혼하고 나서 돌변한 게 아니란 말이에요 분명히 결혼하기 전에 충분히 예측이 가능해요 저런 사람이 말을 이쁘게 하지 않았을 겁니다 절대로 갑질도 많이 했을 테고 근데 이, 아마 내가 봤을 때는 이쁘니까 그래도 뭐 밤에 잘해주니까 이런 식으로 퉁쳤을 거야 그러니까 이꼴하지 난 거야 이건 자업자득이 어떻게 보면 이 댓글 다시 분도 남자분들 잘 들으세요 내가 재수없는 여자 만나잖아 내 책임도 있는 거야 내 잘못도 있는 거예요 왜냐 연애 시절에 충분히 확인할 수 있는 시간과 어, 만남이 있었잖아요 그리고 결혼 전에 충분히 알아볼 수 있고 조사할 수 있고 그 사람의 개념을 파악할 수 있는데 내가 봤을 때는 아까 그 사례 같은 경우에는 결혼 전에 충분히 나왔을 거예요 성격이 좀 모자르고 <웃음> 돈 쓰지 해프고 나를 가지고 놀고 그럼 인간 같지 않잖아요 인간이 포기했잖아 그럼 아무 예쁘더라도 뭐 연애까지 말하고 걸렀어야지 난 그렇게 생각해 아무리 여자가 면모가 예쁘다 하더라도 성격이 저러면 난 사람은 안 보일 것 같은데 인성 개차 반이면 안 그래요? 예쁜 게 평생 가나? 한때잖아 한때 예쁜 사람들도 옆전 많이 하거든요 평생 가는 게 아니에요 여러분 절세민이 아닌 이상은 관리 못하면 훅 갑니다 여러분 뭐 저런 분들은 내가 봤을 때 행복하지 못할 거야 다른 사람 만나도 똑같아 저는 저는 여자 밑에서 누가 버티겠냐고 남자분들 여자 여왕 볼게 아니라 종합적인 거다 보셔야 됩니다 아시겠죠 이거는 남자 잘못도 있는 겁니다 자 댓글 한번 읽어보도록 하겠습니다 남성분들 제발 배우자를 고를 때 외모에만 집중하지 마시고 경제관념이 올바른가를 유념있게 보셔야 합니다. 돈을 소중히 생각하는 여성은 돈을 벌어오는 노력이 얼마나 가치 있는가를 아는 여성이고 그런 여성은 배우자 혹은 남친의 돈도 똑같이 소중하게 생각하고 아낍니다. 이상한 여성을 선택하고 야들은 왜 이러냐 이러시면 안됩니다. 제발 현명한 눈을 키우시기 바랍니다. 현명한 눈을 키우셔야 좋은 여성이 보입니다. 참 안타깝네요. 저는 참고로 여자입니다. 라고 적으셨습니다. 근데 이분이 여자분인데 좋은 여자분이 이분이 아주머니인데 이분이 이제 이분은 정말 열심히 사시면 제 방송을 굉장히 많이 좋으시고 저한테 혼나기도 했어요. 왜냐하면 좀 헛소리 많이 해가지고 <웃음> 근데 혼나도 저한테 반박을 못해요. 이분이 제가 사장님을 알고 있어요. 여자 사장님. 그러니까 이분이 공장을 하시는 거라고 했거든요. 워커홀리 워터. 여자 워커홀리. 그러니까 가정도 일하시면서 공장일도 하세요 쉬어본 적이 없어 드물죠 여러분 그러면서 집안 살림까지 다 거들어요 근데 이런 근데 댓글 다시면 잘 되세요 본인 같은 분들이 없어요 본인 같이 하는 분들이 거의 없어요 좀 나쁘게 말하면 한 30년 중에 한명 있을까 말까 합니다 본인 같은 분들 댓글 다시 분은 본인 같은 분들이 많을까 생각하죠 한 요고 같은 데 가잖아. 요고 같은 데한 반에 한명 있을까 말까 합니다. 본인 같은 분. <웃음> 그거 아셔야 돼. 우리가 왜 멋진 사람을 얘기하는지 아세요? 얼마 없기 때문에 멋진 사람이 얘기하는 거예요. 멋있다는 표현을 하는 거는 기본적으로 여자한테 멋있지 않으니까. 여자한테 멋있다는 표현을 하는 거는 정말 얼마 없기 때문에 좀처럼 보기 힘들기 때문에 그런 말 하는 거예요. 그만 한반네개 중에 한 명. 반네개 중에 한 명. 바꿉시다. 반 하나에 한 명이 아니라, 반한네개 중에 한 명. 그니까, 러한 학년에 한 두세 명 되겠네요. 요즘에 한 학년에 한 2, 3명이 되죠. 
그럼 한 학면에 이제 그뭐 종교 회장 부 부회장 그 정도 되겠네요. 그 외의 사람들은 아니고 아무튼 외모에만 집중하지 마시고 경제관님에 올가는 가를 유니케 보셔야 돼. 근데 그건 있어. 외모도 좀 봐야 돼. 아예 안볼 수는 없어요. 왜냐하면 외모도 아닌 사람이 경제관님도 올바르지도 않거든요. <웃음> 왜냐하면 외모를 보지 말라고 했는데 그것도 아니야. 외모는 어느 정도 봐야 돼. 외모 하나 보면 안 된다는 거지. 내가 말하고 싶은 게. 남자는 이제 외모를 보는 건 괜찮아요. 근데 외모 하나만 보고 나머지 걸 보면 안 된다. 이건 아닌 거죠. 외모를 보되 외모와 부수적인 걸 따는 걸 봐야죠. 왜냐하면 외모가 아닌 사람이 경제관에도 좋냐? 그것도 아니야. <웃음> 외모도 아닌 사람이 경제관에도 개판인 사람이 더 많아요. 예. 네. 그거 하셔야 되죠, 여자분들. 댓글 다시 분. 외모를 보지 말라고 했는데 생각해봐. 여자가 외모 관리가 안돼 있다. 그러면 경제관념도 안 좋을 수가 좋을 수가 없어요. 솔직한 말로. 왜냐하면 외모 관리를 했다는 건 그만큼 자기가 자기 일에 투철하고 부지런하다는 거거든요. 반대로 자기가 외모 관리 안 했다. 외모가 별로라고 하면 그만큼 다른 것도 별로라는 거예요. 이건 여자분들 반박 못 하실 걸? 솔직히 말해서. 제가 뼈를 세게 때리죠. <웃음> 그래서 무조건 예쁜 여자 그건 얘기하는 게 아니라 기본적인 외모는 갖추는 분들이 좋다는 거죠. 이건 여자분들도 납득하시겠죠? 돈을 소중히 생각한 여성은 돈을 벌어 온 노력이 얼마나 가치인가를 아는 여성이다. 근데 죄송하지만 돈을 소중히 생각한 여성이라고 했잖아요. 그런 분들이 과오보단 적어졌어요. 제가 항상 얘기하잖아요. 이 댓글 자신 분님 같은 분들이 적다고요. 돈을 소중하게 생각하는 사람보다 하찮게 생각하는 사람들이 많습니다. 당연히 그런 여성은 뭐 배우자 남친에도 똑같이 소중하게 생각하겠죠. 근데 현실은 돈을 소중하게 생각하는 분들이 그렇게 많지 않습니다. 특히 나이 먹은 만남에서는. 이상한 여성을 선택하고 여자는 왜 이러시면 이런 안되는 이상한 여자가 많아요. 댓글 자신 분. 아직도 사태 파악이 안 되시네. 여자분들이 확실히 시야가 좁아요. 네, 시야가 좁아. 제가 이상 여성 한두 명이면 그, 아예 뭐 우리가 재수 없다 그냥 뭐. 뭐 저런 여자도 있는 거니까 이렇게 생각하는데요 이상 여성이 생각보다 많아요 많아 하장인 사람이 많아요 저희가 괜히 왜 이러냐 하는 게 아닙니다 정말 그래요 어, 세명 맞는 세명다 이상해 예를 들어서 결혼 자리 선 자리 가서 다섯 명 맞는 다섯 명이 다 이상해 애청자이안 그래요 애청자이 그렇지 않습니까 뭐 그럴 수 있잖아요 뭐 내가 만나다 뭐 한두 명은 뭐 그래 뭐 저런 여자도 있는 거니까. 또 다르겠지. 어, 나이 먹으면 다르겠지 라고 하는데 세 번째도 이상하고 네 번째도 이상하고 다섯 번째도 이상하고 그러니까 어떻게 돼. 아유 뭐 나는 그냥 이번 생에 글렀다. 혼자 살아야겠다. 그렇게 마음 먹잖아요. 여러분. 이번엔 다르겠지. 또 이번엔 다르겠지. 어, 남들이 괜히 여자들은 왜 이러냐. 이렇게 얘기하는 게 아닙니다. 정말 이상한 사람이 많아요. 특히 나이 먹을수록 나이 먹은 사람일수록 이상한 사람이 더 많아. 이상한 사람 비중이 진짜 많아요. 자기도 이상하다 생각하지 않아요. 문제는. 문제는 뭐냐 하면 남들이 봤을 때 이상한 게 맞거든? 근데 정작 자신은 정상으로 받아들여. 자기가 왜이 나이 먹도록 결혼 못했는지 왜 남자한테 까이는지 왜 결혼시장에서 자꾸 멀어지는지 몰라. 남자들은 아는데 이상한 게 맞거든요. 사태파 못한단 말이에요. 애청자님 안 그래요? 나도 나지만 와이 사람들 정말 답 없다 결혼 안하면 뭐, 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 뭐 어떻게 먹고 살려고 그러지? 나도 나지만 정말 걱정된다 댓글 자신분 좋은 여자도 있지만 이상한 여자들이 많아요 남자들이 괜히 그러는 게 아닙니다 근데 정작 그 이상한 여자라고 생각되는 사람은 자기가 뭐가 이상한지 몰라요 그러니까 나이 먹어서도 원하는 자를 못 만나는 거죠. 참 걱정입니다. 저도 이 댓글 다신 분들 많았으면 좋겠어요. 근데 그거 아셔야 되는 게 아까 우리가 멋있다고 했잖아요. 본인 같은 사람들 정말 소수입니다. 그 점은 아셨으면 좋겠습니다. 자 이상으로 아홉 번째 썰 
마치도록 하겠습니다.